ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മോംസ് ലൈഫ് എ സ്പൂൺ ഫുൾ ഹാപ്പിനെസ് ടു ലൈഫ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പവും പിന്നെ ഓട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇഡലി ഓട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഇഡലിയാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പത്തേക്കും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഉള്ള ചട്നി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആദ്യം അത് പിന്നെ സാധാരണ ഒരു ചട്നിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചായയും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വഹിക്ക ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓട്സ് കൊണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കൂടുതൽ ടൈം ഒന്നും ചൂടാക്കണ്ട ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതി ഇനി അരക്കപ്പ് റവിയും കൂടി ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ തീ ഓഫ് ആക്കുക ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് റവ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഓട്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓട്സ് ഇവിടെ നന്നായി പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് റവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് തൈരാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്താൽ മതിയാവും അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണിത് പുളിയില്ല തൈര് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇഡ്ഡലിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുളി ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിയും ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി മാവിന്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഇതിനും മാവെല്ലാം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓട്സ് ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇഡ്ഡലി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഉണ്ടാക്കത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലിയിലേക്ക് തേങ്ങ ചട്നി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇനി മോനെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാണ് അവന് എക്സാം ആണ് അപ്പൊ ലഞ്ചിന് കൂടുതലൊന്നും കൊടുത്തയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തയച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവന് ബ്രെഡും ന്യൂട്ടലി കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണിത് സാധാരണ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അധികം വാങ്ങിക്കാറില്ല രാവിലത്തെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്നാണ്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു പണിയാവും ഇനിയുള്ളത് മോന്റെ യൂണിഫോം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ ബസ് വരും എന്നും പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ വരും അപ്പൊ അവനെ വേഗം റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ലിയക്കുട്ടി നേരത്തെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവനെ കൊണ്ടേക്കാനായിട്ട് അവൾക്കാണ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവള് നല്ല കരച്ചിലാവും അവൾക്ക് ബസ്സിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ എക്സാം റെയിംസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആള് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി റൂമുകളും ഹാളും ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വരികയാണ് അതിനുശേഷം വേണം മോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ മോപ്പ് ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ സോഫയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പല വിധത്തിലായി കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് എത്ര റെഡിയാക്കി വെച്ചാലും അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെയും പഴയ പോലെ
ഏത് ബനാന വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് തണുത്ത പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തണുത്ത പാലിന് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആപ്പിളും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മധുരത്തിന് കുറച്ച് ഹണി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മോന് വരാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ ബോറടിച്ചിരിക്കാണ് കാരണം ഒരുപാട് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബസ് വന്നത് പറഞ്ഞ ടൈമിലൊന്നും വന്നില്ല ഇനി ലഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ലഞ്ചിന് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ സിസിലർ വിത്ത് ഗാർലിക് റൈസ് ആണ് അതിലേക്കൊരു സോസും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീനും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോവും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏത് കളറും വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ക്യാരറ്റാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാം നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇനി പാഴ്സലിയും കൂടി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വേണ്ടത് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ആണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അളവുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ഉള്ളിയും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ പല കളറിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി റെഡിയാക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോണുള്ള പാട്ടൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ബോൺ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണിത് അത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാഴ്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ കല്ലിൽ ചതച്ചെടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കളർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കളർ ഉണ്ട് ഇതിന് റൈസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് റെഡി ആക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പിടി സവാളയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്കും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ ക്യൂബും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കാണിത് ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിലാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു
വെള്ളമെടുത്ത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരല്പം ഓയിലും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അരി തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കൂല നല്ല പ്യുർ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഗാർലിക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർലിക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി സ്പ്രിങ് ഓനിയന് പാഴ്സലി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതൊരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വേവായിട്ടുണ്ട് റൈസ് അവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോയും സ്പ്രിങ് ഓനിയനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഓവർ കുക്ക് ആവണ്ട ഇനി നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയ ഒരു ദോശച്ചാട്ടിയിലേക്ക് ചോറ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സിറ്റ്ലർ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സോസ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണാനും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ ഇതാ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിസ്ലർ ചിക്കൻ വിത്ത് ഗാർലിക് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത് ഞാനിതാ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യണം ഇഞ്ചുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ടു കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണങ്ങിയത് മടക്കി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുകയാണ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് മടക്കാനായിട്ട് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് മോളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ കുട്ടിന്റെ കുളിയായി കഴിഞ്ഞു മുടിയൊക്കെ വാർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിന്ന് തരും പിന്നെ കൺമിഷി എഴുതാനാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതിന് അനങ്ങാതെ കിടന്നു തരികയാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് നേന്ത്രപ്പഴം ക്യാഷിനോട്ടും റൈസിൻസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുകയാണ് അത് വേറെ ബൗളിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുക്കിയ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ബാറ്ററി ലൂസാക്കി എടുക്കാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബനാന തേങ്ങാ കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് ചായ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വഴിയോര റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യ
ഒരു ഇത്ര ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി താങ്ക് യു